వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ కాళ్ళ నొప్పులు కీళ్ళ నొప్పులు లాంటి సమస్యలు కనిపించినప్పుడు తొలుత జనరల్ వీక్నెస్ ఏమో లేదా డయాబెటీస్ వల్ల తలెత్తుతున్నాయేమో లేదా వయసుతో పాటు కనపడే లక్షణాలేమో అనుకుంటూ ఉంటారని వయసుతో పాటు కాకుండా వయసుతో సంబంధం లేకుండా కూడా కాళ్ళ నొప్పులు కానీ కీళ్ళ నొప్పుల సమస్యలు తలెత్తుతూ ఉంటాయని కొన్నిసార్లు డైటరీ హ్యాబిట్స్ వల్ల కూడా ఈ సమస్యల తీవ్రత ఎక్కువ ఉంటూ ఉంటుందని అసలు కీళ్ళ నొప్పుల సమస్యల్లో రకాలేంటి వయసుతో సంబంధం లేకుండా తలెత్తే సమస్యలు ఏంటి స్త్రీలలో రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ ఎందుకు ఎక్కువగా ఉంటుంది వీటికి పరిష్కార మార్గాలు ఏంటి ఈ వివరాలు అందించడానికి డాక్టర్ కిరణ్స్ హోమియో లైఫ్ డాక్టర్ శ్రీధర్ రెడ్డి గారు మనతో ఉన్నారు హలో అండి వెల్కమ్ టు ది షో ఈ సమస్యలు ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ జనరల్ వీక్నెస్ అనుకుంటూ ఉంటారు అంటే టోటల్ బాడీ జాయింట్ పెయిన్స్ ఉన్నప్పుడు అండ్ పర్టికులర్ ఏరియాలో జాయింట్ పెయిన్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే జనరల్గా ఫార్టీ ఇయర్స్ దాటిన వాళ్ళలోనే ఈ మోకాల నొప్పులు కానీ జాయింట్ పెయిన్స్ కానీ ఇవన్నీ కామన్గా వస్తుంటాయి కొంతమందిలో అంటే ఇప్పుడు రిమటైడ్ ఆర్థరైటీస్ కానీ ఇలాంటివి అది ఆటో ఇమ్యూన్ డిసార్డర్స్ సో రిమటైడ్ ఆర్థరైటీస్ అనేది జనరల్గా హెరిడిటరీగా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే పేరెంట్స్లో ఈ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళలో పిల్లల్లో అంటే యంగ్ ఏజ్లో కూడా అంటే మరీ ఫార్టీ దాటక్కర్లేదు కొంతమంది ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఇయర్స్లో కూడా రిమటైడ్ ఆర్థరైటీస్ వస్తుంటుంది అంటే దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే జనరల్గా ఈ రుమటైడ్ ఆర్థరైటీస్లో ఫస్ట్ స్మాల్ జాయింట్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఆ పెయిన్ అనేది రేడియేట్ అవుతుంది అంటే ఒకరోజు ఒక జాయింట్లో ఉంటుంది మళ్ళీ కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ జాయింట్లో తగ్గిపోయి ఇంకో జాయింట్లో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అది ఇప్పుడు ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ కానీ లేదంటే ఈ జనరల్గా ఆర్థరైటీస్ ఇలాంటివి ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ జాయింట్ ఇప్పుడు మోకాల నొప్పులు స్టార్ట్ అయ్యాయి అనుకో ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ ఆస్టియో అంటే ఏంటంటే అరగడం అనమాట బోన్స్ కాల్షియం డెఫిషియన్సీ వల్ల కానీ లేదంటే ఆస్టియో పోరోసిస్ అంటే వీక్నెస్ వల్ల కానీ దానివల్ల లేదా ఓవర్ స్ట్రెయిన్ వల్ల కానీ బోన్స్ అరిగిపోతాయి అంటే జనరల్గా ఇవి ఓల్డ్ ఏజ్లోనే ఎక్కువ ఉంటుంది ఆఫ్టర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఇది స్టార్ట్ అవుతుంది ఇవి పర్టికులర్ ఒక జాయింట్లోనే ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మోకాల్లో వచ్చిందంటే అక్కడే అది అరుగుతూ ఉంటుంది బట్ రొమటైడ్ ఆర్థరైటీస్ అనేది అది టోటలీ డిఫరెంట్ ఇది ఎమోషనల్ రీజన్ వల్ల వస్తుంది రొమటైడ్ ఆర్థరైటీస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు బాగా ఏదైనా డిసప్పాయింట్మెంట్ కానీ అప్సెట్ కానీ షాక్ కానీ ఏదైనా వాళ్ళు బాగా ఎమోషనల్గా ఫీల్ అయినప్పుడు అప్పుడు బాడీలోని ఇమ్యూనిటీ అనేది ఎఫెక్ట్ అయ్యి అప్పుడు ఈ ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ వస్తాయి అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మన బాడీని ఏదైతే ఇమ్యూనిటీ ప్రొటెక్ట్ చేయాలో సేఫ్ గార్డ్ చేయాలో అదే బాడీ మీద అటాక్ చేసి ఈ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ వస్తుంది సో ఈ రుమటైడ్ ఆర్థరైటీస్లో ఈ జాయింట్ పెయిన్స్ ఇవన్నీ స్టార్టింగ్లో వచ్చి తర్వాత తర్వాత ఈవెన్ ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ అంటే లంగ్స్ కానీ కిడ్నీ కానీ ఇంకా లివర్ కానీ ఇవి కూడా మెల్లమెల్లగా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి సో రుమటైడ్ ఆర్థరైటీస్ జనరల్గా అలోపతలు ఏంటంటే ఇది ఒకసారి వచ్చింది అంటే ఇంకా అలా అది తగ్గదు అందుకే ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ ఇన్క్యూరబుల్ అది తగ్గే ఛాన్స్ లేదు ఇంకా అలాగే సఫర్ అవ్వాలి వచ్చినప్పుడు ఆ పెయిన్ కిల్లర్ వాడుతూనే ఉండాలి అని అంటారు కానీ మా దగ్గర ఏంటంటే మేము ఇమ్యూనిటీ ఏదైతే ఇక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుందో ఆ ఇమ్యూనిటీని మళ్ళీ నార్మల్కి తీసుకొస్తాం మా మెడిసిన్ అండ్ ఈ ఎమోషనల్ రీజన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని కూడా మళ్ళీ నల్లిఫై చేసి అంటే రివర్స్లో తీసుకొచ్చి బాడీ ఇమ్యూనిటీ పెంచి ఈ ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ని కంప్లీట్గా సాల్వ్ సొల్యూషన్ ఉంది కాకపోతే ఏంటంటే దీనికి ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది అది త్రీ ఇయర్స్ కానీ ఫోర్ ఇయర్స్ కానీ చాలా కాలం నుంచి ఉండి భారీ మరీ సివియర్గా ఉన్న వాళ్ళు ఫైవ్ ఇయర్స్ కూడా పట్టవచ్చు బట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ క్యూర్ అనేది ఉంది ఈ డైటరీ హ్యాబిట్స్కి రిలేటెడ్గా జాయింట్ పెయిన్స్ ఎలా ఉంటాయి అండ్ వాటితోటి ఎంతవరకు వాటిని కంట్రోల్లో పెట్టచ్చు అంటారు డైట్ అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు కామన్గా ఆస్టియోపోరోసిస్ కానీ లేదంటే ఈ ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ ఇలాంటి వాటిలో జనరల్గా ఏముంటుంది అంటే విటమిన్ డిఫిషియన్సీ అంటే కాల్షియం డిఫిషియన్సీ ఉంటాయి సో ఇక్కడ డైట్ సరిగా తీసుకోలేని వాళ్ళు పర్టికులర్గా పూర్ పీపుల్ ఉంటారు న్యూట్రిషనల్ డైట్ చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళకి ఆ సప్లిమెంట్స్ అనేది సరిగా లేక తీసుకునే ఆహారంలో కూడా మంచి ఫుడ్ తీసుకోలేక వాళ్ళకి ఈ బోన్స్ వీకే వాళ్ళలో ఈ జాయింట్ పెయిన్స్ అనేది చాలా ఎర్లీగా వస్తుంటాయి బట్ జనరల్గా అంటే ఈ ఇంకోటి ఈ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ ఒకటి కూల్ డ్రింక్స్ అని ఏవైతే ఈ ఫాస్ట్ లైఫ్ ఇలాంటివి ఎక్కువ గడిపే వాళ్ళ కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఫాస్ట్గా వస్తాయి అండ్ ఆల్రెడీ డయాబెటిక్ కానీ ఇంకా థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఇట్లాంటివి ఏమైనా ఉన్న వాళ్ళలో కూడా ఈ జాయింట్ పెయిన్స్ కానీ ఆర్థరైటీస్ ఇట్లాంటివి అదే ఫాస్ట్గా వస్తాయి అండ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళలో న్యూట్రిషన్తో పాటు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కూడా ఇంపార్టెంట్ సో సప్లిమ
దెన్ ఆల్కహాల్ ఆల్కహాల్ అందులోకి మెయిన్ గా బీర్ ఎక్కువ తాగే వాళ్ళలో ఈ యూరిక్ యాసిడ్ అనేది పెరిగి ఆ గౌటి కండిషన్ అనేది ఎక్కువ ఫామ్ అవుతుంది సో వీళ్ళ ఫస్ట్ మేము వాళ్ళకి అడ్వైజ్ చేసేది అనేది గౌటి కండిషన్ ఉండి యూరిక్ యాసిడ్ పెరిగిన వాళ్ళలో ఈ కాల్షియం ప్రొడక్ట్స్ ఒకటి తర్వాత ఈ ఆల్కహాల్ నాన్ వెజిటేరియన్ తగ్గిమని చెప్తాం ప్లస్ ఈ గౌటి కండిషన్ ఉన్న వాళ్ళలో వీటి వలన కిడ్నీ స్టోన్స్ కూడా యూరిక్ యాసిడ్ స్టోన్స్ అంటాం వాటిని అవి కూడా ఎక్కువ ఫామ్ అవుతుంటాయి సో వీళ్ళు వాటికి కంట్రోల్ చేస్తూ మెడిసిన్ వాడితే మళ్ళీ యూరిక్ యాసిడ్ అనేది నార్మల్ లెవెల్కి వస్తుంది ఈవెన్ గౌటి కండిషన్ కూడా పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఉంది జనరల్గా గౌటి కండిషన్ కూడా వచ్చిందంటే యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ చేయడానికి పెయిన్స్ తగ్గడానికి ఆ లోపతులో టెంపరీ రిలీఫ్ ఉంటుంది బట్ మేము ఇచ్చే కోర్స్ వల్ల ఈవెన్ గౌటి కండిషన్ ఈవెన్ కంప్లీట్గా బెడ్ రిడన్ అయిన పేషెంట్స్ కూడా మళ్ళీ నార్మల్గా నడుస్తారు కొద్ది కోర్స్ అది కండిషన్ని బట్టి టూ ఇయర్స్ ఆ త్రీ ఇయర్స్ అనేది మేము ఈ సివియారిటీ లాంగ్ ఎంత కాలం నుంచి ఉంది దాని ప్రకారం అది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు కానీ స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ లేకపోతే వాటికి వాడే మెడిసిన్స్ కూడా జాయింట్స్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి అంటారా యా ఇప్పుడు చాలామంది ఏంటంటే ఈవెన్ డయాబెటీస్కి కానీ బీపీకి కానీ లేదంటే థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు లేదంటే ఇప్పుడు హార్మోన్స్ వాడేవాళ్ళు లేడీస్లో కొన్ని వాళ్ళకి అయితే పిల్లలు పుట్టగా లేదంటే వాళ్ళ మెన్సెస్ రెగ్యులర్గా లేని వాళ్ళు హార్మోన్స్ ట్యాబ్లెట్స్ వాడుతుంటారు పీరియడ్ హార్మోన్స్ వేసుకుంటేనే పీరియడ్ వచ్చే కొంతమందికి ఉంటుంది సో ఇవి రెగ్యులర్గా వాడడం వల్ల కూడా దాని ఎఫెక్ట్స్ బాడీ మీద నరాల మీద కానీ ఈ బోన్స్ మీద జాయింట్స్ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి సో కంటిన్యూగా ఏ మెడిసిన్ కూడా ఈవెన్ పెయిన్ కిల్లర్స్ కూడా కంటిన్యూగా వాడతాయి సమ్ కొంతమందిలో ఈవెన్ రెగ్యులర్గా వేసుకునే పారాసిటమాల్ దానివల్ల కూడా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి సో ఏవైనా కూడా కంటిన్యూగా కానీ ఓవర్గా కానీ మెయిన్గా ఈ కార్టికో స్టీరాయిడ్స్ కానీ ఇట్లాంటివి అసలు వాడకూడదు దానివల్ల బోన్స్ వీక్ అయిపోయి డ్యామేజ్ అయ్యి తొందరగా ఏమంటే వృద్ధాప్యం కూడా చాలా ఎర్లీగా వచ్చేస్తుంది ప్రిమెచ్యూర్ ఓల్డ్ ఏజ్ అంటాం సో ఓల్డ్ ఏజ్ టైం కంటే కూడా వీళ్ళకి ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్కే ఓల్డ్ ఏజ్గా కనబడడం వీక్ అయిపోవడం నడుం పట్టేయడము ఇవన్నీ జరుగుతాయి సో ఎంత తక్కువగా మెడిసిన్స్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి అంత మంచిది గోపాలకృష్ణ గారు కాల్ గోపాలకృష్ణ గారు నమస్తే అండి చెప్పండి హలో నా పేరు గోపాలకృష్ణ నేను ఎయిట్ మంత్స్ బ్యాక్ నాకు రీప్లేస్మెంట్ ఆపరేషన్ జరిగింది అయితే తర్వాత నేను వెహికల్స్ కానీ యూజ్ చేయొచ్చు చేయకూడదు అని హలో చెప్పండి ఏంటంటే ఎయిట్ మంత్స్ బ్యాక్ నాకు హిప్ రిప్లేస్మెంట్ ఆపరేషన్ జరిగింది అయితే ఇప్పుడు స్కూటీ నడపచ్చు అని వెహికల్ కి నడపడానికి ప్రాబ్లం ఏం కాదు దాన్ని అంటే ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ హెవీగా అంటే వెయిట్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ కానీ ఓవర్ స్ట్రెయిన్ అవ్వదు బండి నడపడానికి దానికి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు వెహికల్స్ నో ప్రాబ్లం బట్ ఇప్పుడు అది కంప్లీట్ క్యూర్ అయిపోయిందా మళ్ళీ ఇంకా ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా మీకు హలో లేదు అంటే మామూలు స్కూటీకి వాటికి ఏం కాదు హెవీగా అంటే పెద్ద పెద్ద బండ్లు బాగా కిక్ కొట్టా హార్డ్ హార్డ్గా ఉండేవి అట్లాంటివి వాడకూడదు కానీ మామూలు రెగ్యులర్గా స్కూటీ కానీ స్కూటర్ అంటే చేత్తో మీరు స్టార్ట్ చేసేవి కాళ్ళతో స్టార్ట్ చేసేవి అయితే అవాయిడ్ చేయండి రెగ్యులర్ నార్మల్గా వెహికల్స్ మన కిక్ స్టార్ట్ ఉండేవి వాటి వాటి వల్ల ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు ఈ జాయింట్ పెయిన్స్ ఉన్నప్పుడు చాలా రకాల అంటే ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్స్ ఆయిల్స్ అవన్నీ మసాజ్ చేస్తూ ఉంటారు కదండి చాలా మార్కెట్లో దొరుకుతుంటాయి అవి చెయ్యొచ్చు అంటారా చేయొచ్చు దానివల్ల ప్రాబ్లం లేదు కానీ దానివల్ల టెంపరీ ఎందుకంటే ఈ జాయింట్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ బోన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ ఇంటర్నల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్టర్నల్గా ఆయింట్మెంట్స్ వాడినా మజుల్ ఆయిల్ వాడినా మసాజ్ చేసిన దానివల్ల టెంపరీగా రిలీఫ్ ఉంటుంది అంతే పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ కాదు పర్మనెంట్గా తగ్గాలి అంటే కంపల్సరీ ఇంటర్నల్ కోర్సే తీసుకోవాలి ఇప్పుడు బాగా సివియర్గా ఉన్న వాళ్ళు ఈవెన్ మజుల్ ఆయిల్ పెట్టి వేడి కాపడం పెట్టినప్పుడు వాళ్ళకి ఒక టూ త్రీ అవర్స్ రిలీఫ్ ఉంటుంది సో అలా చేయడం తప్పేం కాదు కాకపోతే మా కోర్సు వాడేటప్పుడు మేము చెప్తాం అనమాట వాళ్ళకి ఈవెన్ జండు బాము విక్స్ మజుల్ ఆయిల్స్ ఇట్లాంటివి అయితే ఆయుర్వేదిక్ ఎక్స్టర్నల్ ఉంటాయో వాటిలో ఉండే స్మెల్ వలన మేము ఇచ్చే మెడిసిన్ పవర్కు తక్కువ అవుతుంది సో అది మా ట్రీట్మెంట్ తీసుకునే వాళ్ళకైతే మేము అది అవాయిడ్ చేయమని చెప్తాం మజుల్ ఆయిల్ ఇట్లాంటి ఏం పెట్టదు కానీ వేడి కాపడం పెట్టుకోవచ్చు వేడి కాపడం పెడితే కొద్దిగా రిలీఫ్ ఉంటుంది అది పెట్టవచ్చు కానీ ఈ మజుల్ ఆయిల్స్ జండు బాం విక్స్ అమృతాంజన్ వీటి వలన మేము ఇచ్చే మెడిసిన్ పవర్ తగ్గుతుంది సో దానివల్ల ఏంటంటే మేము అనుకున్న దానికంటే కొద్దిగా డిలే అవుతుంది ట్రీట్మెంట్ అనేది సో అలా అందుకని బిగినింగ్లోనే చెప్తామన్నమా
అంటే అంత సెన్సిటివ్ గా ఉంటదా మరి హోమియో ట్రీట్మెంట్ విధానం ఎలా ఉంటది అంటే ఇన్ఎఫెక్టివ్ ఏం కాదు పవర్ కొద్దిగా తగ్గుతుంది అంటే మేము ఇచ్చే టోటల్ పని చేయకుండా పోదు పర్ఫెక్ట్ గా అంటే మేమైతే కరెక్ట్ గా ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక టెన్ డేస్ కి మేము ఇంత రిలీఫ్ రావాలని మా ఐడియా ఉంటుంది దాని ప్రకారం మేము ఇస్తాం సో ఈ స్మెల్స్ వల్ల అంటే మెయిన్ గా కర్పూరం కానీ ఏదైతే స్ట్రాంగ్ స్మెల్స్ ఉంటాయో అన్నిటికి కాదు మెయిన్ గా ఈ జెండు బాంబిక్స్ వీటిలో కర్పూరం కలుపుతారు సో ఆ స్మెల్ వల్ల ఏంటంటే పని చేస్తుంది బట్ లెవ టెన్ డేస్ లో ఏదైతే రిజల్ట్ రావాల్సిందో అది ఫిఫ్టీన్ డేస్ పట్టవచ్చు పవర్ ఏం తగ్గదు కాకపోతే అది డిలే అవుతుంది అనమాట సో అందుకనే అంటే మేము వాళ్ళకి చెప్తాం ఇవి అవాయిడ్ చేయండి అని చాలా మంది అయితే కాఫీ తాగొద్దు ఇంకా చాలా చెప్తుంటారు అవి అన్నిటికీ కొన్నిటికి పచ్చివి కొన్నిటికి తినొద్దు అని చెప్తాం మామూలు ఉల్లిపాయ అన్నీ తినొచ్చు మామూలు కర్రీస్ లో అయితే రా జింజర్ కానీ అంటే అల్లం కానీ లేదంటే ఎల్లుల్లిపాయ కొన్ని మెడిసిన్స్ కాదు అన్నిటికీ కాదు సో ఆ పర్టికులర్ మెడిసిన్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి చెప్తాం పచ్చివి తినకండి లేదంటే కొద్దిమందికి కాఫీ అవాయిడ్ చేయమంటాం ఆ కండిషన్ ని బట్టి ప్లస్ ఇచ్చిన మెడిసిన్ ప్రకారం బట్ ప్రతి ఒక్క దానికి కాదు ప్రతి ఒక్క దానికి జనరల్ గా ఏంటంటే ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్ కానీ ప్లస్ మేము ఇచ్చినప్పుడు వీళ్ళు చాలా మంది ఏంటంటే బుక్స్ చదివి కానీ లేదంటే వేరే డాక్టర్ ఎవరో చెప్పారు కానీ హోమియోపతి మెడిసిన్స్ అలోపతి లాగా వాడుతుంటారు సో మేము కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అలా ఏదైనా వేసుకుంటే ఇది యాంటీడోట్ అవుతుంది సో ఆయుర్వేదిక్ కానీ హోమియోపతిక్ మెడిసిన్స్ కానీ అవాయిడ్ చేయమని చెప్తాం సో మేము ఇచ్చింది కరెక్ట్ గా చెప్పినట్లు వాడితే చాలా బ్యూటిఫుల్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి సురేష్ గారు సురేష్ గారు నమస్తే అండి నమస్తే సురేష్ గారు చెప్పండి చెప్పండి సార్ అది నాకు ఒక మూడు సంవత్సరాల నుంచి కేర్ నొప్పులు ఉన్నాయండి మో చేతిలోని మోకాలు అండి బాగా నొప్పులు వస్తున్నాయి ఓకే నేను మొన్న రీసెంట్ గా టెస్ట్ లైట్ చేయించానండి అందులో అందులో ఆర్ఎఫ్ఆర్ ఏమో నెగిటివ్ వచ్చింది సార్ అందులో పాజిటివ్ రాలేదు ఓకే ఈఎస్ఆర్ అనేది మాత్రం థర్టీ వచ్చింది సార్ అది అది ఓకే ఈఎస్ఆర్ అనేది కామన్ అది చాలా మటుకు చిన్న ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా అది పెరుగుతుంది అదేం ప్రాబ్లం కాదు ఆర్య ఫ్యాక్టర్ నెగిటివ్ ఉందంటే మీకు ప్రాబ్లం లేనట్లే అంటే ఇది జనరల్ ఆర్థరైటిస్ ఉంటుంది ఆర్య పాజిటివ్ వస్తేనే రొమిటైడ్ ఆర్థరైటిస్ ఉన్నట్లు సో రొమిటైడ్ ఆర్థరైటిస్ లేదు కాబట్టి జనరల్ ఆర్థరైటిస్ ఉండొచ్చు దానికి పెద్దగా కోర్సు కూడా ఏమక్కర్లేదు ఒక వన్ ఇయర్ మీరు కంటిన్యూగా వాడితే తగ్గిపోతుంది ఆర్య పాజిటివ్ వస్తేనే చాలా టైం పడుతుంది ఎందుకంటే అది రొమిటైడ్ ఆర్థరైటిస్ ఆటోమిన్ డిజార్డర్ సో ఆటోమిన్ డిజార్డర్ చాలా టైం తీసుకుంటుంది మీకు జనరల్ జాయింట్ పెయిన్స్ ఉండొచ్చు సో దానికి మీరు ఒక వన్ ఇయర్ మాక్సిమం కోర్స్ వాడితే కంప్లీట్ గా పోతుంది హోమియో మెడిసిన్స్ కి ఎక్స్పైరీ ఉండదు అంటుంటారు కదండి అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అండ్ హోమియో మెడిసిన్స్ కూడా ఒక స్మెల్ వస్తుంటాయి ఆ స్మెల్ లేకపోయినా కూడా వాడొచ్చు అంటారు యా అంటే హోమియో మెడిసిన్స్ యాక్చువల్ గా ఏంటంటే మేము ఇచ్చే వైట్ పిల్స్ ఉంటాయి స్వీట్ పిల్స్ వాట్ అవి యాక్చువల్ ఏంటంటే క్యారియర్స్ అంటాం అంటే ఆ మెడిస్ మెడిసిన్ క్యారీ చేస్తాయి బట్ ఒరిజినల్ గా దాంట్లో వేసే లిక్విడ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఆల్కహాల్ బేస్ ఉంటుంది అనమాట ఆల్కహాల్ తో ప్రిపేర్ చేస్తారు సో జనరల్ గానే ఆల్కహాల్ అనేది ప్రిజర్వేటివ్ ఆల్కహాల్ కి ఎక్స్పైరీ ఉండదు ఎంత ఆల్కహాల్ కూడా మామూలుగా వింటుంటాం ఓల్డ్ వైన్ న్యూ బాటిల్ అని సో ఎంత ఓల్డ్ ఆల్కహాల్ ఉంటే అంత పవర్ఫుల్ గా ఉంటుంది సో ఆల్కహాల్ కి ఎక్స్పైరీ ఉండదు సో మా మెడిసిన్ కూడా ఏంటంటే ఆల్కహాల్ తో ప్రిపేర్ చేస్తాం కాబట్టి దానికి ఎక్స్పైరీ అనేది ఉండదు ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఈ మెడిసిన్ డైరెక్ట్ గా సన్ లైట్ కి ఎక్స్పోజ్ అవుతాయి అంటే ఎండలో ఎక్స్పోజ్ అవుతే అప్పుడు దాని పవర్ తగ్గుతుంది సో అందుకనే మేము ఎండకి అవాయిడ్ చేస్తాం దూరం పెడతాం అనమాట ప్లస్ మేము ఇచ్చిన మెడిసిన్ కూడా జనరల్ గా ఈ పిల్స్ లో లిక్విడ్ కలిపి ఇస్తాము ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ ఇస్తాము అది ట్రాన్స్పరెంట్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ వీటికి ఏం చేస్తాం అంటే మేము బ్రౌన్ కలర్ పేపర్ కవర్స్ ఉంటాయి దాంట్లో పెట్టిస్తాం ఎందుకంటే దీనికి ఎండ తగిలినా కూడా ఆ బ్రౌన్ కలర్ వలన ఆ పిల్స్ కి ఏం కాదనమాట ఆ మెడిసిన్ కి ఎక్స్పోజ్ కాకుండా చాలా మంది ఏంటంటే తెలియకుండా ట్రాన్స్పరెంట్ కవర్ ఇచ్చి పంపిస్తారు అది ఒకవేళ ఎండలో తగులితే ఆ ట్రాన్స్పరెంట్ నుంచి ఎండ తగిలి దాని పవర్ తగ్గిపోతుంది సో వాళ్ళకి చెప్పాలన్నమాట ఎండకి ఎక్స్పోజ్ కాకూడదు కొంతమంది డైరెక్ట్ గా తీసుకెళ్లి అలవాటు ప్రకారం ఫ్రిడ్జ్ లో పెడతారు అది కూడా పెట్టకూడదు అనమాట ఇవి మామూలుగా కబోర్డ్ లో పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే దీనికి ఎక్స్పైరీ ఉండదు దీన్ని ప్రిజర్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ ఏదైతే ఆ పిల్స్ ఉంటాయో ఈ లిక్విడ్ ని అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటుంది సో కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇప్పుడు మేము వన్ మంత్ కి పేషెంట్స్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే కూడా వాళ్ళు టెన్ డేస్ తర్వాత ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత డ్రై అయిపోతున్నాయి సార్ మెడిసిన్ అని అడుగుతారు సో ఆ ఎక్స్ట్రా అనేది
ఫిస్తుంది <laughs> సో దానివల్ల ఏంటంటే చెయ్యి వాళ్ళు పైకి లేపలేక ఇక్కడ దాకా లేపంగానే పట్టేయడం పెయిన్ రావడము పెయిన్ ఫ్రోజన్ షోల్డర్ అంటాం ప్లస్ అతనికి దీంతోపాటు లెఫ్ట్ లెగ్ కూడా పెయిన్ ఉంది అంటారు సో వన్ సైడ్ వాళ్ళకి కొంతమందిలో సైడ్ రైట్ వీక్గా ఉంటుంది కొంతమందికి లెఫ్ట్ సైడ్ వీక్గా ఉంటుంది సో దానివల్ల కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి దీనికి కూడా ఈవెన్ ఫ్రోజన్ షోల్డర్ కొంతమంది అసలు టోటల్గా లేపలేని వాళ్ళకి కూడా మళ్ళీ నార్మల్ పొజిషన్ వస్తుంది మా మెడిసిన్ ద్వారా దీనికి కూడా పెద్దగా కోర్స్ అక్కర్లేదు ఒక వన్ ఇయర్ కంటిన్యూ కోర్స్ వాడితే నార్మల్గా టోటల్గా కాళ్ళు కానీ షోల్డర్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ పర్ఫెక్ట్గా అయిపోతుంది నరాలు ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఉన్నా నార్మల్ అవుతుంది మజిల్స్ టెండాన్స్ కాటిలేజ్ ఏమున్నా కూడా అన్ని మళ్ళీ నార్మల్ పొజిషన్ కి వచ్చేస్తుంది బెంగళూరు నుంచి సత్యనారాయణ గారు కాల్ సత్యనారాయణ గారు హలో మరో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత హోమియో ట్రీట్మెంట్ తోటి అంటే దాదాపు వంద రకాలుగా ఉండే కీళ్ళ నొప్పుల సమస్యలు వేటికి బాగా పరిష్కరణ్స్ హోమియో లైఫ్ డాక్టర్ శ్రీధర్ రెడ్డి గారితో కీళ్ళ నొప్పుల సమస్యలకు హోమియోలో పరిష్కార మార్గాలు వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాం దాదాపుగా వంద రకాలకు పైగా ఉండే సమస్యలు వేటికి హోమియో బాగా పరిష్కారం చూపించగలదు అంటారు అలా నేను లేదు హోమియోపతిలో ప్రతి ఒక్క దానికి ఉంది ట్రీట్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు జనరల్ ఆర్థరైటిస్ లేదంటే రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అంటే కండిషన్ ని బట్టి ఇప్పుడు చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అయితే తొందరగా అయితే కంట్రోల్ అయిపోతాయి డీప్ ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ అనుకోండి అంటే బోన్స్ అనేది డ్యామేజ్ అయ్యి అరిగి అది ప్రాబ్లం అవుతుంది సో ఇవి అరిగింది మళ్ళీ నార్మల్కి రావాలి అంటే డీజనరేషన్ ఏదైతుందో అది కంట్రోల్ అవ్వాలి ఫస్ట్ తర్వాత మళ్ళీ రీజనరేట్ కావాలి ఏదైతే అరిగిపోయిందో దాన్ని మళ్ళీ నార్మల్కి తీసుకురావాలి కాబట్టి దీనికి కొద్దిగా టైం పడుతుంది త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ కానీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కానీ కండిషన్ బట్టి ఏజ్ని బట్టి అదే రిమటైడ్ ఆర్థరైటీస్ కూడా ఆటో ఇమ్యూన్ డిసార్డర్ కాబట్టి దీనికి కూడా ఏంటంటే ఇమ్యూనిటీ మళ్ళీ నార్మల్కి తీసుకురావాలి ఆటో ఇమ్యూనిటీ ఎఫెక్ట్ పోవాలి కాబట్టి దీనికి కూడా కొద్దిగా టైం పడుతుంది అంతేగాని ప్రతి ప్రాబ్లంకి ఈవెన్ క్యాన్సర్కి కూడా మొదటి ట్రీట్మెంట్ ఉంది బట్ కండిషన్ని బట్టి ఒకవేళ ఇనీషియల్ స్టేజ్లో అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్లో వస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంప్లీట్గా పోతుంది చాలా ఫాస్ట్గా సెకండ్ స్టేజ్లో ఉంటే ఇంకొద్ది టైం ఎక్కువ పడుతుంది అలా కండిషన్ని బట్టి ఈవెన్ ఎయిడ్స్ కూడా ఈవెన్ మన ఇప్పుడు రామంతపూర్ కాలేజీలో కూడా వాళ్ళు చాలా రీసెర్చ్లు చేస్తున్నారు ఎన్నో నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఎయిడ్స్ ఇమ్యూనిటీ కమ్ కౌంట్ కూడా కంట్రోల్ అవుతుంది కొన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ కేసెస్ ట్రీట్ చేస్తున్నారు కొన్ని సర్జికల్ కేసెస్ లో ఎమర్జెన్సీస్ లో మేము ఏంటంటే అది ఎమర్జెన్సీ కాబట్టి రిస్క్ ఎందుకు అని చెప్పి మేము ఆపరేషన్ అంటే ఆపరేషన్ కానీ లేదంటే వెంటిలేటర్స్ ఇలాంటివి అవసరం ఉన్నప్పుడు అది మేము అవాయిడ్ చేస్తాం బట్ క్రానిక్ కేసెస్ కానీ ఈవెన్ ఎమర్జెన్సీ కేసెస్ కొన్ని మేము ఎన్నో కేసెస్ ట్రీట్ చేసాం సో లిమిటేషన్ అనేది ఏముండదు కాకపోతే కండిషన్ని బట్టి ఏంటంటే ఎంతకాలం వాడాలి అనేది డిపెండ్ అవుతుంది చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అయితే చాలా ఫాస్ట్గా తగ్గిపోతాయి ఈవెన్ అక్యూట్స్లో కొన్ని అక్యూట్ ప్రాబ్లమ్స్లో అలోపతి కంటే కూడా హోమియోపతి చాలా ఫాస్ట్గా పనిచేస్తుంది ఈవెన్ కొన్ని మినిట్స్లో ఫైవ్ మినిట్స్లో కూడా ఇప్పుడు హెడ్ ఏక్ కానీ సివియర్గా నర్వస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ మినిట్స్ తగ్గిపోతుంది మేము చాలా మందికి మెడిసిన్ వేసి కూర్చోబెడతాం ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత అట్లాంటి ఏమైనా ఉన్నా సివియర్ గా హెడ్ ఏక్ కానీ లేదంటే ఫిట్స్ వచ్చిన పేషెంట్స్ ఉంటారు లేదంటే మోషన్స్ సివియర్ గా ఉన్న వాళ్ళు మెడిసిన్ వేసి జస్ట్ మా దగ్గర ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కూర్చోబెట్టి తర్వాత ఎలా ఉందని అనుకుంటాం ఫైవ్ మినిట్స్ లో రిజల్ట్ ఉంటుంది అంత ఫాస్ట్ ఉంటుంది జనరల్ గా హోమియోపతి అంటే చాలా స్లో అనుకుంటారు స్లో అనేది ఎందుకు వచ్చింది అంటే క్రానిక్ పేషెంట్స్ మా దగ్గర ఎక్కువ ఉంటారు క్రానిక్ కేసెస్ కంప్లీట్ క్యూర్ కి మా దగ్గర వస్తారు కాబట్టి స్లోగా పనిచేస్తుంది అనే ఒక అవగాహన అంటే అందరికి ఆ ఫీలింగ్ అనేది వచ్చింది యాక్చువల్లీ తీసుకుంటే హోమియోపతి పేషెంట్స్ మేము నాలుగు మీద డ్రాప్స్ ఏదైతే వేస్తామో వేసిన సెకండ్స్లోనే దాని యాక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఫైవ్ మినిట్స్లోనే వాళ్ళు రిజల్ట్ అనేది కనబడుతుంది సో ఎక్యూట్ కేసెస్లో అందుకనే మేము ఎక్యూట్ కేసెస్ కూడా చాలా మటుకు తీసుకుంటాం ఎమర్జెన్సీస్లో కూడా ఇస్తుంటాం మేము ఇది ఇంతకుముందు ఏదంటే భయపడే వాళ్ళు ఎక్యూట్ కేసెస్ అంటే ఎందుకు లేని ఆ ఎమర్జెన్సీకి పంపించేవాళ్ళు మేము ఈవెన్ ఎమర్జెన్సీ కేసెస్ కూడా ట్రీట్ చేస్తుంటాం సంగారెడ్డి నుంచి రఘు గారు కాల్ రఘు గారు హలో రఘు గారు చెప్పండి చెప్పండి ఈ వాతం అంటే కీళ్ళ వాతము వాతము రెండు వేరా సార్ జనరల్ వాతం అంటే అది ఇంటర్నల్ గా
ఇది ఆ కీళ్ళ వాతం అనేది మన జాయింట్ సంబంధించింది ఆర్థరైటిస్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అనమాట ఇక్కడ ఇన్ఫ్లమేషన్ అయ్యి స్వెల్ అయ్యి రెడ్నెస్ అయ్యి పెయిన్ ఇవన్నీ ఉంటాయి స్టిఫ్నెస్ ఇది కీళ్ళ వాతం సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ లాంటి కండిషన్స్ లో అంటే ఆర్థరైటిస్ తో పాటు సోరియాసిస్ కూడా కంట్రోల్ లోకి వస్తుంది అంటారా యా జనరల్ గా ఈ సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ అనేది క్రానిక్ కండిషన్ అది మెయిన్ గా సైడ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు సోరియాసిస్ అనేది సరిగా ట్రీట్ కానప్పుడే ఆర్థరైటిస్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది డైరెక్ట్ గా ఆర్థరైటిస్ వచ్చి సోరియాసిస్ వచ్చి చాలా రేర్ సో సోరియాసిస్ అనేది బిగిన్ అయ్యి కొన్ని సంవత్సరాలు అది ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ బాగా సివియర్ గా వచ్చి కంట్రోల్ కానప్పుడు అవి ఆర్థరైటిస్ స్టార్ట్ అవుతుంది సేమ్ సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ కూడా ఆల్మోస్ట్ రుమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ లాగానే ఉంటుంది ఇది కూడా ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ సోరియాసిస్ కూడా అది కూడా మెయిన్గా ఎమోషనల్ రీజన్స్ వల్ల వస్తుంది హెరిడిటరీ టెండెన్సీ వల్ల వస్తుంది సో ఈవెన్ సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ కూడా మా మా దగ్గర హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఉంది ఈవెన్ సోరియాసిస్ కూడా ఇక్కడ ఓన్లీ ఆర్థరైటిస్ తగ్గడం కాదు మెయిన్ బేస్ అక్కడ సోరియాసిస్ అనేది సో సోరియాసిస్ తగ్గాలి ఇమ్యూనిటీ అనేది మళ్ళీ నార్మల్కి రావాలి అప్పుడే ఈ కంప్లీట్గా పోతుంది మెడిసిన్ కూడా మనిషిలోని సెన్సిటివిటీని కంట్రోల్ చేస్తుంది ఇమ్యూనిటీ పెంచుతుంది రెండోది మేము వాళ్ళకి ఇచ్చే కౌన్సిలింగ్ ఇప్పుడు ఎందుకంటే ప్రాబ్లం వచ్చింది అనేది డిఫరెంట్ ఎందుకు వచ్చింది అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు చాలా మంది స్మోకింగ్ చేస్తూ ఉంటారు లంగ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది సో ఇలాంటివి తెలుస్తాయి కామన్ గా ఎందుకంటే టీవీలో కానీ ప్రతి చోట్ల కానీ ఈ ఎమోషనల్ రీజన్స్ ఏ దేనివల్ల ఏం ప్రాబ్లం వస్తుంది అదే ఎమోషన్ ఒకరు ఒక్కొక్కలాగా రియాక్ట్ అవుతారు కొంతమందిలో అదే ఎమోషన్ వల్ల సోరియాసిస్ వస్తుంది కొంతమంది సేమ్ ఎమోషనల్ డిస్టర్బెన్స్ వల్ల డయాబెటీస్ రావచ్చు కొంతమంది థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది కొంతమంది లేడీస్ లో పీసీ ఓడి వస్తుంది లేదంటే ఫైబ్రైడ్స్ రావచ్చు సో ఇలాంటివి ఎన్నో రీజన్స్ ఉంటాయి సో ఆ ఇమోషనల్ రీజన్ ఏ విధంగా వాళ్ళకి ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది దానికి రీజన్ ఏంటి ఏ విధంగా వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఎలా ఉంటే ఇవి మళ్ళీ రాకుండా ఫ్యూచర్లో పవర్ పర్మనెంట్ తగ్గుతాయి అనేది కూడా మేము కౌన్సిలింగ్ ఇస్తాం సో మేము ఇచ్చే మెడిసిన్ కౌన్సిలింగ్ వాళ్ళకి డైట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ప్లస్ ఏమేమి తీసుకుంటే మంచిది ఫిజికల్గా కూడా ఏమేమి చేస్తే ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్కి ఇప్పుడు అన్నిటికీ సేమ్ కాదు ఇప్పుడు ఆస్టియాథ్రైటిస్ ఉంది లేకపోతే లంబర్ స్పాండలైసిస్ ఉంది స్పాండలైసిస్కి సేమ్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది ఇప్పుడు యోగాలో కూడా మేము చెప్తాం కొన్ని యోగా ఆసనాల్లో కొన్నిటికి ఇప్పుడు లంబార్ స్పాండలైసిస్ మీద ఎఫెక్ట్ పడకుండా స్ట్రెంగ్నింగ్ చేయాలి స్ట్రెచింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఉంటాయి బ్యాక్లో ఏది మంచిది ఏది మంచిది కాదు ఇలాంటివి కూడా తెలుసుకొని చేయాలి సో అందుకని ఏం చేస్తే మంచిది ఏం చేస్తే మంచిది కాదు ఏం తింటే మంచిది ఏం తింటే మంచిది కాదు ఎమోషనల్గా ఈ వెయిట్ వల్ల ఏం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా మేము కౌన్సిలింగ్లో వాళ్ళకి చెప్తాం అంటే ఏ రకమైన జాయింట్ ప్రాబ్లం అయినా కెళ్ళినప్పుడు సమస్యలు ఉన్నా కానీ ఫిజికల్గా యాక్టివ్గా ఉండడం మాత్రం మీరు సజెస్ట్ చేస్తారు ఏ స్టేజ్లో ఉన్నా కానీ యా 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 ఫిజికల్ యాక్టివిటీ వల్ల అంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది నరాలు ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అంటే యాక్టివేట్ అవుతాయి మజిల్స్లో కూడా ఈ ఎలాస్టిసిటీ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది జనరల్గా ఇప్పుడు జాయింట్ పెయిన్స్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు మజిల్స్ పట్టేయడము బోన్సే కాదు పైన మజిల్స్ టెండాన్స్ ఉంటాయి కాటిలేజ్ ఉంటుంది వీటిలో కూడా ఏంటంటే ఆ కదలికలు తక్కువ ఉండడం వల్ల యాక్టివిటీ దెబ్బ తిని కొద్దిగా మూవ్ అంటే చాలామంది చూస్తుంటారు చాలాసేపు కూర్చొని లేచేటప్పుడు ప్రాబ్లం ఉంటుంది లేదంటే పడుకొని లేచేటప్పుడు చాలా పెయిన్ ఉంటుంది మెల్లమెల్లగా కొద్దిగా కంట్రోల్ అవుతుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ కానీ లేదంటే మధ్యాహ్నం పడుకొని లేచినప్పుడు కానీ వీళ్ళకి ప్రాబ్లం ఎక్కువ ఉంటుంది మెయిన్ ఎందుకంటే యాక్టివిటీ తగ్గడం వల్ల మజిల్స్లో కానీ టెండాన్స్లో కానీ ఆ స్టిఫ్నెస్ అనేది వచ్చేస్తుంది పర్టికులర్ ఏజ్ బాగా పెరిగిన వాళ్ళలో ప్లస్ ఇప్పుడు అథ్లెటిక్స్ కానీ లేదంటే బాగా ఓవర్ స్ట్రెయిన్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ఆ ప్రొఫెషనల్ దానికి అవాయిడ్ చేసే దూరం అయిన తర్వాత కంప్లీట్గా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ తగ్గిపోతుంది సో వాళ్ళకి కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అట్లీస్ట్ ఆ తర్వాత మెయింటెనెన్స్ లాగా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కంటిన్యూ చేస్తే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ రావు సో ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి మేము సజెషన్స్ అండి ఇవన్నీ చెప్పి దాని ప్రకారం మా ట్రీట్మెంట్ కూడా పర్ఫెక్ట్ పనిచేస్తుంది ఏం చేయొచ్చు డూస్ అండ్ డోంట్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అనమాట ఓకే అండి డాక్టర్ శ్రీధర్ రెడ్డి గారు వేరియస్ జాయింట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయి వాటి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి డూస్ అండ్ డోంట్స్ తెలియజేస్తూ హోమియో ట్రీట్మెంట్ విధానం ఎలా ఉంటుందో ఆ ట్రీట్మెంట్ తీసుకునే పద్ధతులు వివరాలు అందించినందుకు థ్యాంక్స్ ఇది వాళ్ళ హలో డాక్టర్